。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞片片。今天我们继续回忆童年经典《征服》。上一视频我们讲到，复仇心切的刘华强一边逃避警察的追捕，一边又杀掉了仇家宋老虎，同时还解锁了新英雄韩月平和胡大海。当然，还有作为本剧最精华的两大名场面：给你机会你不中用，还有这把宝熊嘛。这几集在一种老戏骨演技的加持下，看的可以说是非常的爽。对于宋老虎的被杀，在基本排除沈猴子和新感觉 KTV 的嫌疑之后，警方又一次把目光集中在了刘华强身上。而刘华强已经逐渐被逼到了穷途末路。就在他枪杀宋老虎的同时，警察已经开始全程追捕刘华强的小弟，除了韩月平、胡大海以及一直跟在刘华强身边的金宝大鹏，刘华强的小弟们悉数落网。根据这个长得特别像游戏主播洞主的小弟供述，当初刘华强帮一个叫何老六的人开游戏厅，在何老六的游戏厅隔壁就是吴天的天虹游戏厅。吴天这边机器高端料有足，反观何老六的厂子，门脸小，机器少，用的还都是动主外设，用的还都是老式机器。没多久，何老六的游戏厅就被吴天急累的半死不活。为了给何老六找回厂子，刘阿强带着一票小弟跑去吴天的游戏厅闹事，又是白战机器，又是白嫖香烟，咱两句话一呛火，就把吴天的游戏厅给砸了，还让砸了吴天，并没有报警，而是请了风彪来看厂子。风彪和刘阿强的恩怨也就正式开始了。刘华强以为吴天服软了，就一门心思去捣鼓屯云寨。这天，刘华强出门谈生意，留了几个小弟在宾馆等着。小弟们正愉快的在床上小赌怡情，风彪突然就带人冲了进来。胡大海眼疾手快，就要掏刀，可风彪先踏一步，掏出猎枪，顶住了胡大海。一看有了先手优势，风彪也不装了，上来就言明自己就是替吴天报仇的。被顶着脑袋的胡大海还真不慌，说了最怂的话，又用着最狠的表情，抽着烟跪好挨砍。这股狠劲儿一下就把这样的呼呼的风彪给比下去了。小弟挨砍，刘华强自然咽不下这口气，所以纠结韩月平、吴大海和白小川，上演了前面讲过的伏击风彪一案。这个剧的一个特点就是，通过犯人的供述，不断的闪回，不断的倒叙，大家习惯就好。故事听的差不多了，徐国庆拿出两张画像，让洞主辨认。在上帝视角的我们都知道，画像上的人应该就是金宝和大鹏。但当我看到大鹏画像的时候，震惊了，这画的分不清是徐国庆本庆好吧？这样的没看过原剧的还以为两人是身在多年的亲兄弟。有了洞主的供述，警察很快找到了开游戏厅的何老六。不过这时候的何老六已经成了当地有名的互联网大佬。征服发生在二零零一年，如果逆推一下时间线，九五年发生了打完游戏厅事件。同一年，何老六关掉了自己的厂子。那这个何老六应该是在九六年前后就已经开始做互联网创业。换句话说，老哥要比马云和马化腾更早涉足网络经济。剧里还提到过，何老六开黄网和信息服务，也非常符合中国互联网草创时代部分人爱打擦边球的特性。所以，这个何老六虽然看起来唯唯诺诺，却是中国互联网创业的元老一代。具体现实里影射了谁呢？大家可以在弹幕里猜一猜。在何老六的描述里，又把洞主讲过的故事丰富了一下。吴天在看了游戏厅之后，整天陪自家一个远方亲戚白嫖。吴天干脆就把这个亲戚介绍给了何老六，还说不管亲戚怎么玩，都是自己付账。吴天这个亲戚人菜瘾大，没几天就输了八千多。吴天看上去还挺痛快的，把钱付了。可第二天，这个亲戚又来找何老六，张口就想把钱要回来。还嚷嚷着自己是丁棍的手下，这倒是把何老六给镇住了。这个叫丁棍的人虽然一直没有出现在剧情里，但我查了一下，丁棍原型李建起的生平，他的江湖地位和刘华强的原型张宝林比较类似。手底下没多少人，但突出一个狠字，而且也跟刘华强的原型张宝林一样，喜欢带着枪做事。虽然何老六又是做老虎机，又是开黄网，也不能算什么好人，但本质上也就是钻政策空子、耍小聪明的生意人。雇佣刘华强来看场子，无非是想让自己多赚点钱。站着上这么个亡命图肯定犯不上，所以也不管吴天亲戚说的是真是假，何老六还是把八千块钱还了回去，就当是破财免灾了。何老六这边估计没太当回事，但这下可惹怒了刘华强，这就明摆着是在说刘华强不如丁棍，那以后强哥在道上还咋混？然后就发生了刘华强打砸吴天游戏厅，风彪又砍杀刘华强手下，刘华强偷袭风彪这一系列的故事。警察那边一点点梳理刘华强的底细，刘华强这边也有自己的计划。前两集视频我们聊过，刘华强每杀掉一个仇人，就回到医院和刘华文见一面。可现在医院里到处都是便衣，就等刘华强来自投罗网。刘华强就这么在众目睽睽之下进入了医院，哥俩相视一笑，华强又从容脱身，这心理素质也是绝了。虽然这段刘华强剑走偏锋，看得很爽，但他的团队已经近乎山穷水尽，金宝各种做噩梦被抓，大鹏想出去买张碟子看都不行。早知道当初杀麦片哥的时候，就掰一枪断别人走了。更让刘华强难受的是，宋老虎的弟弟宋振涛被警方抓了，他没一会儿就交代了宋老虎和刘华强之间的恩怨。原来刘华强当年因为收保护费，跟当地一个老板结了梁子，这个老板就找来宋老虎帮忙出头，结果刘华强根本不买宋老虎这个老魁首的账，两边就在酒桌上掰扯了起来。于是乎，第三大名场面放松开始，饭局
，而且宋老虎这个黑道老人比风彪更不地道，既然找不到刘华强本人，宋老虎直接绑架了韩亚平的老婆，想用这种办法找到刘华强，结果老宋没法吃书，直接把韩亚平老婆带到宾馆，不可描述了。直到第三天，还没能得到情报，又把韩亚平的老婆绑到小树林，威胁他，要是还不说，就改多人运动了。宋老虎让宋仁涛先来。宋老虎一看弟弟是个废物，那还是自己上吧。这边宋老虎正准备运动一下，外面突然响起了警笛声。宋老虎裤子都没穿上，就被摁在了地上。原来韩亚平为了救老婆，选择了报警。看到了吧？即便二十年前混黑道的小流氓，都知道有困难找警察，这就没关系。要比某边防自由的大国见面就打光一个弹匣好太多了。这次事件发生在一九九二年。宋老虎被判了五年，宋振涛和韩亚平也被判劳改一年。江湖上少了这么一位德艺双馨的大哥，自然又会崛起另一位大哥，而那个人就是风彪。风彪的故事我们已经讲过不少，感兴趣的小伙伴可以再看一下前两期视频。等宋老虎再出狱，刘华强早就因为故意伤人跑路广东，这次再出来，宋老虎也是多长了个心眼，报仇尽量还是不能找女人，不然容易控制不住老当益壮的下半身，这样复仇就不够纯粹。然后宋老虎就跟风彪一样，盯上了刘华强的弟弟刘华文，并且率先把已经开了通讯站的刘华文骗出来。宋家两兄弟牵着小耗子来了一出擒马砍杀，但最后还是让刘华文跑了。想想也正常，兄弟俩这身材凑一块，少说得有个四百斤，还一直在不停的摇摆，老实的半救小绵羊，驮这么两大块，那跑的肯定比小黄车还慢。得到了想要的情报，徐国庆正式把三起枪杀案并案调查，并且下令撤走了在医院的便衣。刘阿强前妻汪素娟家附近的便衣也跟着撤走了。其实想想也对，刘华强很早之前就已经发觉自己被盯上，也早就知道医院里的一地便衣等着抓他。这时候不管在医院安排多少人，刘华强肯定都不会随意露面，人都见不到还怎么抓？既然如此，不如把人先收回来，不仅能让刘华强放松警惕，也能给警局省下一笔合法钱嘛。不过警察撤走之前还是留足了后手，一方面只撤掉了已经暴露的便衣，医院外面依然有人把守，医院门口还现装了监控。其次，警方联手医院，谎称刘华文突然病危，并把这个消息透露给了汪素娟。汪素娟赶紧打电话给刘华强，华强这边也犯难了，去吧，直觉告诉他这是个陷阱，只要出门他就没了；不去，亲情告诉他弟弟现在病危，不出门他弟就没了。嗅觉到这的刘华强整了一个看上去还得勇的淋雨场景，毫无疑问，这是一种压力极大的反应。被冷冷的冰雨一通浇，华强最终还是决定，貌似要去看一看自己疼爱的弟弟。华强打车来到医院，不过他并没有马上下车，而是让司机在前门先慢慢通过，然后突然加速。看到医院前门没什么反应。又让司机跑到后门，二二三四再来一次。这时候司机就有点烦了，他看到刘华强甩过来的百用大钞，立马心花怒放的照做。来回蹲了几圈之后，刘华强已经基本确定这地儿应该没有警察。但前面我说了，医院外面已经安排了一大片刑警，刘华强的这些反侦查手段都在他们的预料之中。警察现在就等刘华强下车，然后就可以冲上去抓人。可人算不如天算，就在刘华强下车的前一刻，一个值夜班的怀孕工人突然出现，看到停在路旁的车子好像有人，就好奇的往车上里看。刘华强马上掏出枪，命令司机加速。警察一看，坏菜，这村子看见了，智取不成，改强攻。两头埋伏的警车准备要堵截出租车，但刘华强借路边一辆洒水车卡了警察的视角，在一个弯道口下车，躲进了路边的绿植里，然后威胁司机加速前进。警察继续追击出租车，刘华强的竟然脱壳，逃过一劫。逃出生天的刘华强刚刚到家，就发现自己的女朋友李梅怀孕了。如果放在平时，一个男人要当爸爸，肯定在高兴的跟孙子似的。可现在他们随时都要完蛋，不管是带一个孕妇还是带一个娃，都太难了。但刘华强遇到的问题远不止这些。前面咱们讲过，警方拿出了很大精力审讯刘华强的小弟。在审讯其中一个小弟时，他认出了大鹏的画像，并说出了大鹏是韩月平前段时间刚介绍来的，还聊到韩月平认识刘华强的女朋友。警察这边的思路一下就清晰了。之所以刘华强所有的小弟都不认识金宝、大鹏和李梅，原因就在于，一九九八年刘华强跑路之前，因为手下小弟大多成家立业，所以这些人早早就被遣散了。只有韩月平、胡大海和刘华强是发小关系，所以自始至终还跟着刘华强。等刘华强再回到衡州，估计也是预料到了其中的风险，所以刘华强没有再带韩虎两兄弟，而是托韩月平帮他重新物色了三个帮手，也就是金宝、大鹏，以及刚出场就因为被吓尿而被杀的陆童。随后，刘华强又托胡大海搞到了枪支弹药，凑成了现在的复仇队伍。换句话说，韩月平是破获四二八枪击案最重要的一环。只要能抓到韩月平和胡大海，就能大大降低后续的抓捕难度。可这俩人已经跑了外地，在那个实名制和互联网都非常落后的年代，跨省抓人难度非常大，也是警察的运气到了，或者说是刘华强的气数尽了。正在杭州警察没处下手的时候，南京突然传来消息，胡大海和韩月平在南京露头了。原来韩月平和胡大海。离开杭州之后，就去了南京。但到南京之后，俩人的混混气不改，把自己是在逃通缉犯的事
两个南京当地的老板也点了头牌，咋咋呼呼就闯进了韩艳萍的包间要人。韩虎二人都是杀人不眨眼的主，自然不能惯着。然而这些抄起桌上的酒杯，咣咣两下，却给俩老铁开了瓢。一个当场击气，另一个进来 ICU。这命案一出，韩艳萍和胡大海就暴露了。南京警方很快认出，他俩就是杭州在逃的通缉犯，并把这些消息同步给了徐国庆。徐国庆一听，喜出望外，马上派人去南京抓人。根据 KTV 小姐提供的线索，胡大海在南京跟了一个小姐。根据这条线索，警方在一间出租屋里发现了胡大海，一个强人锁男把他摁在了床上。胡大海嘴硬得很，又很交代韩永平的去向。不过他虽然是个硬汉，却属于四肢发达、头脑简单。犯事之后，自己不抓紧转移也就算了，还当了小姐的面，各种逼问韩永平是不是真的要回杭州，搞得韩永平都忍不住让胡大海少说两句。两人当街大声密谋的事，自然全进了小姐的耳朵。面对警察的询问，小姐自然也就全交代了。得知韩月平准备回杭州之后，徐国庆立马派人在火车站等着抓人。知道行踪随时可能暴露的韩月平，也预料到了警方的下一步动作，火车肯定是不能坐了，所以他玩了一把绝的，打车回家。对，就是从南京一路打车回杭州。为了更直观的感受一下韩月平的神奇操作，我特意查了一下打车软件，在车上时速更快、高速公路更完善的现代，都需要十个小时，打车费都得两三千。这放在二十年前，跑完这一趟，工程量和花费是可想而知的。韩爱萍虽然回到了杭州，可家里早就被警察监控了起来。想找刘华强，刘华强就有打一个电话掰一张卡的习惯。走投无路的韩爱萍只能通过刘华强的女儿蕾蕾联系汪素娟，再通过汪素娟找刘华强。通过这种方式，还真联系上了刘华强。刘华强得知韩爱萍回到杭州，现身一惊，然后告诉韩爱萍，在北国商城一层接头。本来计划是非常周密的，可韩爱萍也犯了大声密谋的毛病，非要把接头的地址再念一遍，正巧让开公共电话的老爷子听到，这一下就又暴露了自己的位置。韩爱萍兴冲冲的准备接头，但这一切都被警察掌控。他们先韩爱萍一步来到北国商城埋伏，打算把韩爱萍和过来接头的人一网打尽。这时候，好几集都没有存在感的李丽再次上线，因为王斌妹妹进税务局的事办妥了。李丽准备请王家姐妹一起吃个饭。本来这次确实是单纯的吃饭，可好死不死，妹妹打电话给王斌的时候，正好是他们去埋伏的路上，然后他们就要看到一场警察集体翻车的好戏了。如果这一切都只是王斌一个人讲出来的就算了，可王斌只说要去抓人，另一个警察直接扯着嗓门把抓人地点也给剧透了。大声密谋的毛病在征服这部剧里开始人传人了。妹妹把听到的消息告诉了李丽，李丽听完就慌了，坏菜，这些人肯定是要去抓刘华强，赶紧打电话给刘华强通风报信。可这时候负责接头的金宝已经到了北国商城，而韩爱萍的踪迹也已经被警方发现。刘华强正在给金宝发传呼，有狗速回。金宝一看也顾不上韩月平，赶紧跑路。毫不知情的韩月平还在等刘华强过来接他，就直接被监控的警察抓获。刘华强这边也猜到了韩月平被抓，但凡韩月平遭不住，招供任何一点信息，刘华强团伙就要彻底完蛋。他思前想后，决定再干最后一票就跑路。而这次被盯上的目标叫朱变生，跟前几个目标比起来，朱变生算不上什么黑帮老大，只不过跟刘华强有些生意上的过节，绝对达不到要死的程度。和已经杀红眼的刘华强顾不上那么多了，非要做完最后一票再撤。花开两朵，各表一枝。韩艳萍被抓之后，徐国庆决定亲自审问。韩艳萍起初根本不 care， 直到徐国庆把小弟们供述的视频以及胡大海被捕的照片放在了韩艳萍的面前，韩艳萍的脑门终于开始冒汗，他的心理防线彻底垮了。徐国庆瞅准机会，一包金石香烟甩在了韩艳萍面前。韩艳萍点上第一根烟，跟徐国庆打开了话匣子，这一开聊就是大瓜，三句话直接把刘华强手下的枪手金宝和大鹏的身世抖了出来，同时也向警方坦白了刘华强的复仇计划。关于复仇计划，我们已经聊了很多，这里就不再复述了。咱们就来看看刘华强手下的这两个小弟。金宝之前因为盗窃杀了人，是个身被命案的亡命之徒。金宝来到杭州之后，一直仰慕刘华强的大名，求韩爱萍做个引路人。正好刘华强为了给弟弟刘华文报仇，从广东回到河北，又拒绝了韩爱萍和胡大海的帮助。韩爱萍顺势就把金宝介绍给了他，而金宝又带来了自己的小伙伴，同样身被命案的大鹏。两人就这样成了刘华强手底下的打手。为了测试两个枪手的忠诚度，刘阿强给了俩人一人一万块寄给家里。另外，韩月平先是金宝和大鹏寄钱。这一下，韩月平又知道了两个人的家庭情况。这里其实没有交代陆通是怎么来的，但从第一期视频金宝看见陆通被杀的表现看，陆通应该也是金宝拉入伙的一个毛贼。这也解释了为什么刘阿强轻易就能杀了灭口的原因。反正都是新来的临时工，杀完之后连保命带立威，对刘阿强来说血赚。有了小弟，刘阿强又托胡大海搞来了四把猎枪。这样一个武装到牙齿的犯罪团伙，就算是正式开张了。一根烟抽完，韩爱萍点上第二根。这次他交代了刘华强的情妇李梅。韩爱萍虽然不知道李梅的真名，但知道她叫梅子，还知道李梅是河北张家口人，这可是后面最大的一个伏笔。
。同时还要平也交代了刘阿星和汪素娟的关系，二人其实还在挺恩爱的，但刘阿星自觉罪孽深重，继续维持婚姻关系肯定要连累家人，所以最终选择了离婚。看到这里，我刚想夸一句“华强好男人”，结果韩月平接着交代：虽然刘华强和汪素娟离婚之后才开始和李贝同居，但早在这之前，两人就已经有所交往了。嗨，原来是刘华强出轨了呀！交代完了历史，再聊一点眼下的。韩月平点上了第三根烟，这就是我们前面刚讲过的刘华强在杭州地区的最后一个仇人朱变生。就这样，三分金石抽完，刘华强的老底被扒了个精光。徐国庆直接开除打全场，除了刘华强目前的住址和李梅的身份之外，刘华强团伙在徐国庆眼里已经没有任何秘密了。这一切其实都在刘华强的意料之中，但他还是决定冒死再拼一把，因为他还有两件事没做完，一件是杀掉仇人朱变生，另一件就是给女儿磊磊过生日。刘华强的现状是大不如前，只能让还没有暴露的李梅通过磊磊的同学把一封信交给磊磊，再转交给汪素娟。接到信的汪素娟马上带磊磊去了自己父母家，但等汪素娟再出来的时候，女儿已经不见了，警方又被刘华强给涮了。得到消息的徐国庆很快就判断出，明天是磊磊的生日。刘阿强这么做，一定是为了给女儿过生日。徐国庆决定再次提审韩月平。这次韩月平交代的很快，说刘阿强每年都会在燕山大酒店二层给女儿过生日。果然，刘阿强正在燕山大酒店带着女儿吃饭。看得出来，女儿已经意识到了什么，依然扯下灵魂发问，抛向刘阿强。不过磊磊毕竟还是孩子，刘阿强三两句就这样了过去。这边父女小聚，另一边我们又看到了熟悉的王斌和李丽，以及更熟悉的饭桌场景。接下来的情况不用我说，大家应该也能猜到了。没错，又是饭吃到一半要去抓人，李丽马上给刘华强打电话，内容就一句：“警察来了，如果你在燕山酒店，赶紧跑路。”刘华强一听蒙圈了，他知道自己可能要暴露，但没想到暴露的这么快。眼前是正沉浸在喜悦里的女儿，窗外是步步紧逼的警察。刘华强究竟要如何抉择？已经要杀青水尽的他，能否再次绝处逢生？而至今也没露出真面目的李丽，又究竟是何许人也呢？回看经典征服的第三期，也就是正片十一到十五集，就说到这里。这五集内容算是把刘华强从如何崛起，再到如何衰落，通过回忆和口供呈现给观众。而这一集出现的黑帮大佬宋老虎，其原型马老墩也算是河北地区黑道的老魁首，但相比较风彪和刘华强之流，宋老虎因为早在白鞋队时代就已经崛起，多少有些老炮的意思。这里解释一下，所谓的白鞋队是一支上世纪七八十年代，石家庄也就是剧中的杭州市非常猖獗的流氓团伙。他们最大的特色就是穿着统一的白色球鞋，在石家庄地区可谓是无恶不作。宋老虎当时就是其中的一员。后来随着市场经济改革以及政府的扫黑行动，其中大部分人要么蹲着局子，要么金盆洗手，也有不少人像宋老虎这样依然从事违法犯罪活动。而且现实世界里，马老墩和张宝林一度是合伙人。但因为分赃不均，两边谈判陷入僵局。这时，张宝林的小弟擦枪走火，打伤了马老墩的腿，两人这才结下了梁子。反观刘华强和宋老虎的恩怨，一切从面子来到面子去，最后宋老虎既丢了面子，还丢了命。看他的死，一方面大快人心，一方面也能看到那个年代时代湮灭的一种悲哀吧。下期视频作为重温《征服》的大结局，我将继续带大家抽丝剥茧，揭开征服故事背后的秘密，找出这一系列杀人事件迷雾后面的真正 BOSS， 李丽和李梅这对神秘的姐妹有什么渊源？刘华强又将如何做最后的殊死一搏？本期视频就到这里，咱们三天之内爆肝更新《征服》的最后一期，拜了个拜。